एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ प्रियंका और आज फिर से एक बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटर स्पेशल ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स तो आप सभी जानते होंगे कि हमारे सीटर एग्जाम के लिए एनसीईआरटी हमारी जो बुक्स हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल है निभाती हैं तो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एक बार फिर से ई वी नोट्स के बारे में जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सिक्सटीन जिसका नाम है चूचू करती आई चीज़ है ठीक है तो ये पार्ट का हमारा नाम हो गया इसको हम समझेंगे बारीकी से तो किस तरीके से पॉइंट हैं और उम्मीद करती हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए आपकी जैसी तैयारी है उसको और अच्छा करते रहिए और पढ़ते लगिए लगातार अगर आप सफलता चाहते हैं तो ठीक है क्योंकि एक बार आप अच्छी तैयारी कर लेंगे तो फिर आपको इतनी हड़बड़ाहट नहीं होगी एग्ज़ाम के समय तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज जो हमारा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है चूचू करती आई चिड़िया ठीक है तो ये जो भी एक हमारा पार्ट है हमारी एन किताब का इसमें क्या है गिरजुबाई बदेका हैं उनके द्वारा लिखा गया बच्चों के लिए ये एक पत्र है ठीक है तो गिरजुबाई बदेका क्या करते थे हमारे जो गिरजुबाई बदेका थे वो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियाँ और पत्र लिखते थे एक बार ये स्टेट में एग्ज़ाम पूछा भी गया है कि जो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ पत्र लिखते थे निम्नलिखित में से कौन है तो आपको जो नाम हमेशा याद रखना है किसका गिरजुबाई बदेका द्वारा ठीक है तो चूचू करती आई चिड़िया ये एक पत्र है जो गिरजुबाई बदेका द्वारा लिखा गया है और गिरजुबाई बदेका क्या करते थे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ लिखा करते थे ठीक है तो पॉइंट आप नोट करके रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गिजू का गिजूबाई बदेका थे वो क्या करते थे गिजूबाई बदेका गुजरात में रहा करते थे यानी कि रहने वाले वो कहाँ के थे गुजरात के ठीक है तो ये थे हमारे गिजूबाई बदेका के लिए थोड़े से कुछ पॉइंट थे ठीक है इसको नोट करके रखिएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला पॉइंट है हमारा उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है ठीक है तो उनके जो ये पत्र था उनके द्वारा क्या किया गया है आसपास के जो पक्षियों के बारे में बताया गया है ठीक है नेक्स्ट है अपना अगला पॉइंट इस पत्र के द्वारा हम बच्चों को आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे ठीक है तो अभी क्या होता है कि बच्चे अगर कुछ इस सामने से देखते हैं तो वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं ठीक है तो ऐसे टॉपिक पर आप जब भी बच्चों को पढ़ाएँ तो उस पर चर्चा करें उनसे प्रश्न पूछें उनकी क्वेरी को जो सॉल्व करें और उनके बारे में जो जिज्ञासु प्रश्न है उनको भी शांत करें तो ठीक है अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट तो अब आप जैसे कि देख पा रहे होंगे ये है हमारा पार्ट सोलह चूचू करती आई चिड़िया ठीक है तो ये जो पत्र है वह बाल मंदिर यानी कि भावनगर तेरह अप्रैल नाइनटीन को लिखा गया कब लिखा गया है तेरह अप्रैल अभी तेरह अप्रैल को आप मुझे एक बार बताइए कि तेरह अप्रैल को एक कांड हुआ था जिसे आप बोलते हैं जलिया वाला हत्याकांड ठीक है तो ये भी तेरह अप्रैल को नाइनटीन उन्नीस में हुआ था तो इस तरीके से आपको मतलब ऐसे थोड़ा सा कम्बाइंड मतलब एक दूसरे से अटैच करके आपको पढ़ना है थोड़ा सा ठीक है रिलेट करके पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपकी मेमोरी सही बनी रही पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए आपके कॉम्पिटिशन में ठीक है तो हम बात कर रहे थे गिजुआई पदेगा के पत्र के बारे में तो ये लिखा गया था तेरह अप्रैल 1936 के बारे में ठीक है अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और इसमें क्या लिखा है तो वो भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसके में ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं इसी पत्र में जो आप क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी हम आपको बताएंगे ठीक है तो जैसे लिखा है कि प्यारे बच्चों ठीक है तो लिखा है प्यारे बच्चों दोपहर के ठीक तीन बजे हैं आकाश मैं एक भी बादल नहीं है सूरज तेज चमक रहा है ठीक है इसमें अब जो ये जो अगली लाइन है ना ये आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें लिखा है गौरैया फाकता सकर खोर सब अपनी अपनी जोड़ी में बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे अब पॉइंट आपका ये बनेगा कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन से पक्षी हैं जो अपनी जोड़ी बनाकर रहते हैं तो आपको याद रखना है गौरैया फाकता शक्कर खोरा और सभी अपनी अपनी जोड़ी बनाकर रहते हैं तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर तुरंत आपका एक क्वेश्चन बनके तैयार हो गया अब क्या करना है आगे और पढ़ेंगे हम और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपना घोसला बनाने की तैयारी में लगे हैं कुछ पक्षियों ने तो अपना घोसला भी बना लिया है और कुछ घोसलों में अंडे बच्चे भी निकले हैं अंडों से बच्चे भी निकले हैं उन नन्हे बच्चों को माँ बाप की तरह 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 के कीड़े अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है 
उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है लगता है उसकी माँ ने अभी ठीक से सया नहीं है तो देखिए अभी आप पॉइंट को तो जैसे मैं बना के आपको दे रही हूँ आप क्या करेंगे साथ साथ में इन चीज़ों को देखते भी जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे और पॉइंट की तो अभी हमें बच्चों से क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है हमारे एन किताब में तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गीत गाती है पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोसला बनाती नहीं है तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोसला नहीं बनाता है तो यहाँ पर क्या आंसर हमारा हो जाएगा कोयल ठीक है तो कोयल क्या करती है बहुत मीठा गीत गाती है पर यह अपना घोसला नहीं बनाती वह कौ वह कौए के घोसले में अंडे दे देती है और कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है ठीक है तो इस तरीके से आपको पढ़ना है क्योंकि एन किताब में क्या होता है कई बार चीज़ें कन्फ्यूज़न भी हो जाती है ठीक है तो नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है उसकी एक डाल से घोसला लटका हुआ है पक्षियों में भी कितना अंतर है कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोसला बनाता है जबकि फाफ्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में और गौरैया आमतौर पर घर में आसपास दिखाई देती है वह कहीं कहीं भी घोसला बना लेती है जैसे अलमारी के ऊपर आईने के पीछे तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट जो नोट करना है वो ये कि कौआ क्या करता है पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है लेकिन अगर हम फाफ्ते की बात करें तो यह क्या करता है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोसला बनाता है ठीक है अब बात करेंगे हम अपने अगले पॉइंट अगला जो है हमारा गोपाल भाई घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कल चिड़ी ठीक है तो क्या नाम है कल चिड़ी यानी कि जिसे हम बोलते हैं इंडियन रोबिन याद रखना चाहिए कि कल चिड़ी का अगर नाम आपको चेंज होके आ जाए तो आपको क्या नाम याद रखना है इंडियन रोबिन ठीक है ने अंडे दिए हैं बच्चू बाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा घोंसला घास से बना है उसके ऊपर पौधा की नाजुक टहनी जड़ें ऊन बाल रुई सब बिछा है ठीक है तो इस तरीके से आपसे जैसे पूछ दिया जाए कि कल चिड़ी के घोंसले में आपको क्या क्या दिखाई देता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उसके घोंसले में हमें नाजुक टहनी जड़ें ऊन बाल रुई सब बिछा है कल चिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना तो हम क्या करेंगे बच्चों को ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि आप अपने घर में कितने आराम से रहते हैं तो ऐसे ही जो पक्षियों के भी जो बच्चे होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं आराम चाहिए रहता है तो इस तरीके से उनका घोंसला बनाते बन के तैयार होता है ठीक है तो अब हम चलते हैं आगे आगे क्या है वो भी हम देख लेते हैं कल चिड़ी कौए जैसी नहीं है कौए के घोंसले में तो लोहे के तार लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? तो यहाँ से क्या है डिफरेंस हमें देखने को मिल गया है कल चिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा वह अपनी चोट फाड़ कर बैठा था उसकी चोट अंदर से लाल थी कुछ देर बाद कल चिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में उसने कुछ रखा शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे तब तब तक वह चिड़ी उड़ गई और कल चिड़ी भी अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई ठीक है तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें डिफरेंस करके भी पढ़नी है अब हम आप आते हैं अपने अगले पॉइंट पर घर की दीवार के आले कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं पुराने मकान या खंडरों में बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं बात कर रहे हैं अब हम दर्ज चिड़िया के बारे में ठीक है तो ये भी बहुत बार पूछा गया है हमारे सी टैट में जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये है हमारी दर्जन चिड़िया इस तरीके से घोसला बनाती है तो दर्जन चिड़िया का तो जैसे नाम वैसा काम वह अपनी नुकीली चोट से पत्तों को सी लेती यानी कि सिल लेती है उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती यही उसका घोसला है ठीक है तो जिस तरीके से आप अपने एन किताब में हम देख सकते हैं इस तरीके से ये क्या करती है अपने घोसले को इस तरीके से सिल देती है तो वैसे कई में से लोगों ने देखा भी होगा तो अगली अगर हम बात करें शक्कर खोरा के बारे में किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोसला बनाते हैं उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोर का घोसला देखा क्या तुम जानती हो यह घोसला किन चीज़ों से बनता है घोसले में आपको बाल 
बारीकी घास पतली टहनिया सूखे पत्ते रुई पेड़ की छाल के टुकड़े कपड़ों के चीचड़े यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं तो ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अपना ये शक्कर खो रहा है तो किस तरीके से घोसला बना के तैयार करता है ठीक है अब बात करते हैं अपने आगे मैंने दूरबीन से देखा उसके घोसले में भी एक बच्चा भी था और घोसले की तरह छोटा सा छेद था वही बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में उसकी ओर काम भी क्या होगा खाना और सोना ठीक है अब बात करते हैं यहाँ से एक थोड़ा सा हाईलाइटिंग पॉइंट इन्होंने दिया है क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह जानते हो कि सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोसले बनाते हैं मादा वीवर उन सभी घोसलों को देखती है उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वही अंडे दे देती है ठीक है तो इस तरीके से हमारे एन सी किताब में बताया गया है अब ये है हमारा आबी का थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा लास्ट है आजकल सभी पक्षी बहुत व्यस्त हैं घोसला बनाने में अंडे देना तो यह पहला कदम है बड़ी मेहनत से बनाए गए घोसले बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल होता है पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं मनुष्य दूसरे जानवर भी कौए गलेरी बिल्ली चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं कई बार घोसले को भी तोड़ देते हैं इन सब से बचकर रहना चाहिए खाना खोजना घोसला बनाना अंडे देना बच्चों को पालकर बड़ा करना यह हर एक पक्षी की परीक्षा है फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उठते हैं तो बच्चों के बारे में इन बच्चों के लिए लिखा था ये पत्र अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आया है और इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं हमारे एन सी किताब में उनको भी आपको नोट करके रखना है जैसे कि अब यहीं से क्वेश्चन आ गया कि गुजुआई बदेका ने यह पत्र कब लिखा है आपसे क्वेश्चन आ जाए कि गुजुआई बदेका ने पत्र कब लिखा तो आपको याद रखना है तेरह अप्रैल नाइनटीन तो कोई भी आपको पॉइंट मिस नहीं करना अगर आप सफलता चाहते हैं तो अच्छा अब इसमें एक चीज़ कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं इनमें तो वो भी हम देख लेते हैं अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पक्षियों के चौच के बारे में भी इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि इस तरह मार को मांस को चीरने में लकड़ी में छेद करने के लिए फसों का रस चूसने के लिए तो अगर डायग्राम लिया अगर आपके में एग्जाम क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको उसको इस तरीके से देखना है ठीक है तो ये सभी हैं आपके पक्षियों के पंजे के बारे में तो ये थी आज की आपकी क्लास और अगर आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो